。大王，赢夫人到了。大王，张姐来了。张姐，坐。寡人近日身子不济，只好派人接张姐进宫。大王已经允准公子当。与魏国公主结亲，此事就这么定了。啊，既然公子当这门婚事已经定了，这太子的位分，恐怕也不能久拖不决。当儿实在是，所以。不得不请长姐前来商议。不知大王的意思是，当儿虽然努力，但生就性情莽撞，有血气之勇，无变通之谋。太强必折，太张必缺。作为王者，要宽严有度，刚柔并济。公子当是璞玉。欠缺磨练和挫折，只要大王肯给机会，让他多多历练，不怕璞玉不成宝玉。大王，你看公子计如何？年龄尚幼，加之米八子不情不愿，寡人不想勉强。哦，臣弟有句话不得不说。这立处之事，在朝堂上已经议论多时，宫中总不太平，也与此事有关。大王该是听说前两日摘秋桃，两个内侍打了起来。争一个秋桃都这样，争储君之位，还不人人薄命？当断不断，反受其乱呐！可，王兄，都这么久了。大王这咳疾不仅未愈，反而越来越重了。如今这太医院里，用医多于良医，是寡人自己身子不争气，怪不得他们。大王，你一定要多多保重身子，这也是为了大秦的社稷江山。是啊，母亲，在。笔墨伺候，你指吧。是。王后，大王下诏了，立公子当为太子。你说什么？你再说一遍。大王下诏，立公子当为太子。苍天有眼，大王，大王终于立我儿为太子了！太好了，王后，恭喜王后，王后恭喜王后。恭喜王后！恭喜王后！太子是宫中大喜事，吩咐下去，各宫嫔妃每人赏卷十匹，三钗两对。我要让他们都添点喜庆。哼！王后送我的首饰太过贵重，我承受不起。妹妹不必客气。我听说大王下诏立太子，第一个想告诉的，就是你。公子当的婚事定了，同时又立他为太子，真是喜事连连。芈月
，真心为王后和公子当欢喜。大王事事将当儿想在前头，对妹妹和继儿未免不够公平。公子当是嫡子，又是继儿的兄长，大王怎么做都是对的。那就好，听妹妹这句话，我心就定了。王后定心，芈月也就定心了。今后，王后和芈月相处的日子还长着。继儿年幼，望王后对继儿能够宽宏大量。啊、妹妹一贯对姐姐宽宏大量，说这话真就见外了。大王糊涂啊！就算他要为公子当订婚，也不该如此仓促的立为太子啊！啊，那公子当空有一副好皮囊，实在是不狼不友。大王一旦后悔，就会明白，立太子易，废太子难了。我知道，一直怂恿大王立公子当为太子的，有处理子和甘茂。嗯，那么以八子见识非凡，又是大王的身边人，为何不反对？芈月不愿出头，除了自保，也是厌恶了后宫之争，天性使然。哎，早知今日，悔不当初啊！当初如何？当初芈月曾求大王分封公子季去巴蜀，我认为公子季是大秦的西季，挡了他的道。我也原以为芈月会为公子季争一争，争，不光靠手段，还得敢害人。芈月冰雪聪明，却不肯害人。这大争之事，不争之人必有性命之忧。哼，总有一日，他吃多了苦头就懂得，有些人不是你让着他，他就能领情的。嗯，那甘茂刚被升任为右相，这一下，朝廷当中王后旗下的人风头是越来越近了。嗯。